హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి సో లాస్ట్ వీడియోలో అని చెప్పాను కదా ఈ వీడియోలో అయితే మాత్రం మీకు అత్తయ్య కూడా కనిపిస్తారు అట్లా అని చెప్పి సో ఈరోజే అత్తయ్య అమెరికా వస్తూ ఉన్నారనమాట అంటే ఆల్రెడీ తను ఫ్లైట్ అది ఎక్కేశారు సో తన జర్నీలో ఉన్నారనమాట మాకు ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్కి అట్లా వచ్చేస్తారు సో మార్నింగ్ అయితే ఈరోజు సతీష్ హాలిడే తీసేసుకున్నాడు అనమాట సో అందుకే మంచి చాలా ఫ్రీగా ఉన్నాడు సో ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఇంక వచ్చి ఇక్కడ వెజిటబుల్స్ అవి కొన్ని ఉంటే అవి కట్ చేసుకుందాం అని చెప్పి బయటకు వచ్చాడు అనమాట సరే ఎలాగో చేస్తున్నాడు కదా అని చెప్పి నేను వీడియో తీస్తూ ఉన్నాను చాలా అంటే ఈసారి అయితే మొత్తం చాలా బాగా వచ్చాయి వెజిటబుల్స్ అవి చాలాసార్లు మేము హార్వెస్టింగ్ అది కూడా చేసాం కానీ బట్ నాకు అన్నిసార్లు వీడియో తీయటానికి అయితే కుదరలేదు అనమాట అందుకే నేను మీతో అయితే షేర్ చేసుకోలేకపోయాను ఇంకా ఇక్కడ చూసారు కదా దోసకాయలు అయితే మాత్రం అసలు చెప్పక్కర్లేదనమాట అసలు ఎన్ని కాయాలో అన్ని కాసే పేసింది ఒక్క చెట్టే నాకు గుర్తుండే అయితే మాత్రం ఒక కీరా దోసకాయ ఒకటి మామూలు దోసకాయ వేసాం అనమాట అసలు చాలా చాలా బాగా కాసాయి అసలు ఇన్ని ఇట్లా కాస్తుందని నాకు కూడా తెలియదు ఏం చేసుకుంటావు సత్తి దోసకాయలు అన్నిటితో ముక్కలు చేసుకోవచ్చు దోసకాయ మటన్ చేసుకోవచ్చు పప్పు చేసుకోవచ్చు మనం దోసకాయ మటన్ ట్రై చేద్దాం మనం ఎప్పుడు చేయలేదు కదా మనం కదా కానీ భలే కలర్ ఉన్నాయి కదా మంచి కలర్ ఉన్నాయి నేను నా చేయి సరిపోదు అక్కడ పెట్టాలి నువ్వు పెట్టుకొద్దాము ఆ కింద పెట్టు పెట్టా దోసకాయ మటన్ కూడా చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు కదా మేమైతే ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఇంకా చెప్పాలంటే నేను వెజ్జెస్ని నాన్ వెజ్ని అంత ఎక్కువైతే ఏం కలపను అనమాట వీళ్ళు ఆయన అంత విడివిడిగానే కుక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బట్ నేను అంత ముందు ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ ట్రై చేశాను నాకు పర్లేదు అనిపించింది అనమాట సో ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా మనం కూడా ట్రై చేద్దాము అండ్ ఇంక ఇందాక సతీష్ కట్ చేసింది అయితే చూసారు కదా సొరకాయ సొరకాయ కూడా బాగానే కాసాయి బీరకాయలు కూడా బాగా కాసాయి బట్ ఆ రోజు అయితే మాత్రం బీరకాయలు ఏం లేవన్నమాట సో అందుకే ఏం చూపించలేదు ఇంకా బెండకాయలు బెండకాయలు అయితే అసలు చెప్పక్కర్లేదు కదా ఆ చెట్టుకే ఉండి ఎన్ని కాయలు వెండి ఎండిపోయాయో కూడా అనమాట అంత బాగా కాసాయి అండ్ ఇంకా టో ఇవి టొమాటోస్ సో చిన్నవి చెర్రి టొమాటోస్ ఉంటుంది కదా ఆ చెట్టు కూడా ఒకటి అయితే వేసామన్నమాట సో మేమైతే అవే అనుకున్నాము అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే వంకాయలు ఇంకా పూర్తిగా రాలేదు కానీ బట్ ఉన్నాయి అనమాట అక్కడ అదే సతీష్ చూపిస్తున్నాడు సో అంత ముందు ఒకసారి కాస్తే అప్పుడు కోసేసాము ఇంకా ఇవి జస్ట్ అట్లా ఇప్పుడే వస్తున్నాయి అని చెప్పి ఇంకా ఆ రెండు మూడు వస్తున్నాయి అని చెప్పి చూపిస్తూ ఉన్నాడు అండ్ ఇంక ఇప్పుడైతే మీకు సతీష్ ఏమేమి వెజ్జెస్ ఈరోజు వచ్చాయో అవి మీకు చూపిస్తాడంట సో నేను అంత బాగా ప్రజెంట్ చేసి చూపించట్లేదంట సో అందుకే ఆయన అరిటాక్ కూడా తీసుకొని మరీ వచ్చాడు అరిటాక్లో పెట్టి మరీ చూపిస్తూ ఉంటాడంట సో ఇక్కడ చూసారు కదా కొన్ని టొమాటోస్ సో చిన్న చిన్న టొమాటోస్ లేండి ఇవి దేనికి రావు జస్ట్ ఎప్పుడైనా సాలడ్లోకి వేసుకోవచ్చు ఇవి ఆ పక్కన చూసారా మరీ కామెడీ ఆ చిక్కుడుగాయ అది జస్ట్ ఆయనకు ఒకటే కనిపించింది అనమాట ఆ ఒకటే పెట్టాడు అండ్ ఇంకా బెండకాయలు బెండకాయలు ఎట్టిందా కూడా చెప్తాను కదా సో అవి అండ్ ఇంకా సొరకాయ సొరకాయ ఇంకా దోసకాయలు కూడా చాలానే వచ్చాయి కదా అవి కూడా పెడతా ఉన్నాడు సో అలా హార్వెస్టింగ్ అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే హెయిర్ కట్ హన్స్ హెయిర్ కట్ అది వచ్చామన్నమాట నేను ఒక వారం రోజులుగా వాళ్ళకి రోజు చెప్తా ఉంటే ఫైనల్గా ఇంకా మా అత్తయ్య వచ్చే వచ్చే రోజు హన్స్కి ముందు రోజు వాళ్ళ నాన్న చేయించుకున్నాడు అనమాట సో మా అత్తయ్యకి అయితే మాత్రం అస్సలు అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు అంటే ఇట్లా హెయిర్ ఇదంతా పిచ్చి పిచ్చిగా పెరిగిపోయి కటింగ్ చేయించుకోకుండా అట్లా ఉంటే సో అందుకే నేను నువ్వు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అనమాట ఆ హెయిర్ కట్కి వెళ్ళరండి హెయిర్ కట్కి వెళ్ళరండి అట్లా అని చెప్పి సో ఫైనల్ హన్షిప్ కూడా ఈరోజు చేయిస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు మధ్యాహ్నం మా అత్తయ్య వస్తూ ఉంటే పొద్దున్నే హెయిర్ కట్ చేయిస్తున్నాడు అనమాట హన్షు మాత్రం హెయిర్ కట్ ఎవరు చెప్పినట్టు చేయించుకుంటాడు అనమాట అంటే కదలకుండా అట్లనే కూర్చొని మంచిగా చేయించుకుంటాడు వాళ్ళు ఎటు తిరగమంటే అటు తిరిగి మరీ చేయించుకుంటాడు అనమాట అక్కడ ఏమి టీవీ పెట్టరు ఏం పెట్టరు బట్ అయినా కూడా మంచిగా చేయించుకుంటాడు 
సో వాడికి ఏం నచ్చుతుందో నాకైతే తెలియదు కానీ బట్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు అనమాట హెయిర్ కట్ అయితే మాత్రం ఇంకా ఆ డ్రైయర్ అవి పెడతారు చూసారా అప్పుడైతే ఇక బాగా వాడికి కొంచెం చక్కలు గిలి పుట్టినట్టు ఉంటుంది అనమాట సో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే నేను కుక్ ఈరోజు అత్తయ్య వస్తున్నారు కదా సో నేను ఏం కుకింగ్ చేస్తున్నాను అని కూడా చాలా మందికి ఉండే ఉంటుంది కదా సో ఈరోజు నేను చాలా సింపుల్గానే చేస్తూ ఉన్నాను నేను సతీష్కి ఏవో లిస్ట్ ఇచ్చా అనమాట లైక్ అంటే ఎక్కువ ఐటమ్స్ లాగా కాదు బట్ అది ఆ వెరైటీ చేస్తాను ఈ వెరైటీ చేస్తానని చెప్పి బట్ సతీష్ అవి ఏమీ కూడా అంతగా ఒప్పుకోలేదు అండ్ అలానే అత్తయ్య కూడా ముందే చెప్పారంట మీరు ఏవేవో అయితే ఏం చెయ్యొద్దు అసలు అట్లా అని చెప్పి సో సతీష్ కూడా నాకు అదే చెప్పాడు చాలా సింపుల్గా చేసేయి అట్లా అని చెప్పి నేను చపాతి కానీ లేకపోతే అట్లా ఏమైనా వేరే కర్రీస్ కానీ అవి ఏమైనా చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ బట్ సతీష్ జర్నీ చేసి వస్తారు కదా సో రైస్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అని చెప్పాడు అనమాట సో అందుకే ఇంకా నేను ఈరోజు అయితే మామూలుగా వైట్ రైస్ కుక్ చేశాను అండ్ అలానే కర్రీస్ వచ్చేసి పప్పు కర్రీ చేస్తూ ఉన్నాను పప్పు పాలకు పాలకూర పప్పు అది అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇది వచ్చేసి ప్రాన్ ప్రాన్ కర్రీ చేస్తున్నాను ఈరోజు నాకైతే మాత్రం కొంచెం హడావుడ్ అయిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే నాకు కొంచెం వర్క్ కూడా ఉండే అనమాట సో అప్పటికి వీలైనంత ఎర్లీగా నా ఈ పని కుకింగ్ ఇది కంప్లీట్ చేసుకోవటానికి ట్రై చేశాను బట్ స్టిల్ కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అయితే జరిగాయి అనమాట మీరు ఇందాక అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ప్రాన్ అది కొంచెం ఎక్కువ ఫ్రై అయింది బట్ అంటే టేస్ట్లో కానీ స్మెల్ కానీ అట్లా ఏం తేడా రాలేదు సో అందుకే ఇంకా కంటిన్యూ చేసాను అనమాట కర్రీ అయితే మాత్రం అండ్ ఇంకా క్యాష్యూస్ క్యాష్యూస్ కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా నేను ప్రాన్ మెయిన్గా ప్రాన్ కర్రీలో అయితే మాత్రం తప్పకుండా యాడ్ చేస్తాను బట్ ఈరోజు అవి కూడా మర్చిపోయాయి అనమాట సో అందుకే మళ్ళీ తర్వాత కొంచెం ఫ్రై చేసి కర్రీలోకి యాడ్ చేశాను అదేంటో తెలీదు ఈ వంటలు అవి కూడా మనం ఇంట్లో నార్మల్గా రెగ్యులర్ కుక్ చేసుకుంటాం కదా అప్పుడు మాత్రం చాలా బాగా వస్తాయి బట్ ఎవరైనా వస్తున్నారు చాలా స్పెషల్గా చేసి పెట్టాలి అని ఒకటికి రెండు సార్లు అనుకున్న మాదిరి చేస్తాం చూసారా అట్లాంటప్పుడు మాత్రం ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట బట్ ఈరోజు అయితే మాత్రం పర్లేదు మరి అంత డిజాస్టర్స్ ఏం అవలేదు కానీ బట్ స్టిల్ చెప్తా ఉన్నాను సో అదనమాట అలా నా కుకింగ్ అయితే మాత్రం కంప్లీట్ అయిపోయిందని చెప్పాలి ప్రాన్ కర్రీ ఇంకా పప్పు అంతే కొంచెం ఏదైనా స్వీట్ కూడా చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ బట్ సతీష్ అస్సలు ఒప్పుకోలేదనమాట అంటే వచ్చేసరికి ఎట్లాగో చాలా లేట్ అయిపోతుంది లైక్ ఎయిట్ అట్లా అయిపోతుంది అనమాట సో ఆ తర్వాత వచ్చాక ఇంకా అంత ఇంట్రెస్ట్ ఏమి ఉండదు తినడానికి అట్లా సో బేసిక్గా చేసి అట్లా చెప్తా ఉన్నాడు కానీ నేను నాకు టైము ఏమైనా కొంచెం ఫ్రీ ఉంటే చేద్దామని చేయడానికి ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే నాకు కూడా ఇంకా తర్వాత కుదరలేదు Are you done, Hanshlu? Yeah. Where is brownie for mommy? Um, it's it hot. This is not It's inside. Hmm. They're already late. Go, go, go. Let's go. Huh. Go, go sit in the car. No, phone is here. Look, I guess I'm stuck for a bride. <laughs> let's go, let's go. Hurry up. Nice, Amma. Pada, let's go. Hanshlu. Let's go. Hurry up, hurry up. Put it there. Put it there. Mommy will see later. Okay. Let's Are go. Are you guys coming today or no? Thank you. Okay. I have to go in the bus and go in the airport, okay? Hmm, you need to go, okay? Okay. Where are you going to go? 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 
going airport and get some bus time. I need to go on the bus and open the door on the bus and, and close the door <laughs> and bus and go. And okay, okay. Why are you going to airport? Have to go on the bus. Why are going? We are going to airport. ఎయిర్పోర్ట్ I told you na yesterday that Nani is coming. Uh, <laughs> yeah. Because <laughs> yeah, I am no. Uh, are you going to meet Nani? No. Huh? I don't want to be Nani. Look at the beat. సో హన్షకైతే మాత్రం మేము చెప్తానే ఉన్నాం కానీ బట్ తనకు పెద్దగా అయితే ఏమీ అర్థం అయ్యి ఉండదు ఎందుకంటే తనకి అంటే ఫోన్లో అది మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కానీ బట్ స్టిల్ ఇంకా అంత ఎప్పుడు తెలియదు కదా అంటే తనకు తెలివి కొంచెం ఎక్కువ తెలిసిన తర్వాత కానీ లేకపోతే కొంచెం మాటలు వచ్చిన తర్వాత కానీ ఇదే మొదటిసారి రావటం కాబట్టి తనకైతే పెద్దగా ఏం ఐడియా లేదనమాట ఎంతసేపటికి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నాం అంటే మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామనే అనుకుంటూ ఉన్నాడు సో అందుకే చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట అంతకుముందు ఎప్పుడైనా మేము వెళ్ళే వాళ్ళం కదా ఏదైనా వెకేషన్కి అట్లా వెళ్ళినప్పుడు కార్ అది పార్క్ చేసేసి అక్కడ నుంచి బస్ తీసుకుని ఆ లైక్ ఆ షటిల్ అది తీసుకొని ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట సో అందుకే అది చెప్తా ఉన్నాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు అక్కడే కార్ పార్క్ చేసి కా అంటే బస్ తీసుకొని వెళ్తాము అనుకొని తను అట్లనే చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట వాళ్ళు నేను వేసుకున్న డ్రెస్ అది చూసారా నేను ఒక టూ త్రీ వీడియోస్ బ్యాక్ అనుకుంటా షాపింగ్ కది వెళ్ళినప్పుడు నేను అడుగున్నాను కదా ఏ డ్రెస్ తీసుకున్నాను కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి గెస్ట్ చేయండి అట్లా అని చెప్పి సో చాలామంది కరెక్ట్గానే గెస్ట్ చేశారు యాక్చువల్గా ఆ రోజు నాకు లాంగ్ లాంగ్ స్కర్ట్ ఒకటి ఉంది కదా సో అది నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట బట్ సతీష్కి ఇది ఎక్కువ బాగుందనిపించింది సో అందుకనే ఇంక ఇది తీసుకున్నాను నేను చాలామంది అది అంటారని గెస్ట్ చేశాను కానీ బట్ ఎక్కువ మందికి ఈ డ్రెస్ అని వచ్చిందనమాట సో నాకు కూడా ఆ రోజు కన్నా తర్వాత కొంచెం బాగానే ఉంది అట్లా అనిపించింది యాక్చువల్గా ఈ డ్రెస్సెస్ అయితే ఆ రోజు మేము అంటే అప్పుడు ఆ వీకెండ్ ఇట్లా కొంచెం నేను సతీష్ బయటకు వెళ్దాం అట్లా అనుకున్నాం అనమాట ఏదో ఒక హాలిడే వస్తే హన్స్కి డే కేర్ ఉంది ఆ రోజు సో మేము ఇద్దరం బయటకు వెళ్ళొచ్చు అట్లా అనుకున్నాం అనమాట కాకపోతే ఇంకా ఆ రోజు అయితే వెళ్ళడం కుదరలేదు సో అందుకే ఇంకా ఆ రోజు వేసుకోలేకపోయాం అనమాట ఇంకా ఈ రోజు వేసుకున్నాము యాక్చువల్గా ఇక్కడ సతీష్ అయితే మాత్రం మంచిగా నవ్వుతా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు కానీ బట్ లోపల అయితే మాత్రం చాలా టెన్షన్ పడిపోతూ ఉన్నాడు అనమాట మీకు ఇంట్లో మేము స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు చూసినా కూడా అర్థం అయిపోయే ఉంటుంది చాలా అరుపులు అరిసేసాడు అప్పుడైతే మాత్రం అంటే బాగా టెన్షన్ పడి పడ్డాడు అనమాట అంటే అనుకోకుండా ఫ్లైట్ కూడా కొంచెం ముందే వచ్చింది అండ్ మా అది కూడా కొంచెం లేట్ అయిందనమాట సో ఎక్కడ మళ్ళీ అత్తయ్య వచ్చి వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుందో కంగారు పడతారో అని చెప్పి తన తను చాలా టెన్షన్ పడ్డాడు కాకపోతే కరెక్ట్ టైంకి వచ్చాం అనమాట అట్లా బయటకు వచ్చే టైంకి మేము అక్కడ ఉన్నాము ఇప్పుడే వచ్చాం మేము మీరు వచ్చారు వెంటనే జానాని వెళ్దామా సరే అటు వెళ్దాం ముందు చాలా దూరం వెళ్ళాలి అయితే 
నాకైతే మా అత్తయ్యని అలా చూడగానే ఎందుకో తెలియదు కానీ నాకు ఇల్లు గుర్తు వచ్చింది అనమాట సో కొంచెం ఎమోషనల్గా అనిపించింది బట్ చాలా ఆ నిమిషం అయితే మాత్రం కంట్రోల్ చేసుకున్నాననే చెప్పాలి బట్ చాలా హ్యాపీ అత్తయ్య అయితే మాత్రం ఏ ఇబ్బంది పడకుండా వచ్చేసారనమాట అండ్ మేము కూడా కరెక్ట్గా మంచిగా టైంకి వచ్చాము సో బాగా అనిపించింది అండ్ హన్ష అయితే ఇంక వచ్చిన దగ్గర నుంచి సిగ్గుపట్టమే సరిపోయింది అనుకోండి వాళ్ళ నాని చూసి అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే మళ్ళీ మేము ఇంటికి అది కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాము అనమాట ఫస్ట్ ట్రాన్ తీసుకొని పార్కింగ్కి వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత ఇంకా మన కార్లో ఇంటికి వెళ్తాం అనమాట అండ్ ఇంక ఇక్కడ హన్ష్ అయితే చూసారా ఏదో పెద్ద అన్ని తెలిసిన వాడిలాగా రెడీగా ఉన్నాడు అనమాట వెళ్ళిపోవడానికి సో అది ఇంకా ఈ వీడియో కూడా ఇంతటితో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సేమ్ నెక్స్ట్ బ్లాగ్ బై బాయ